Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esma-ül Hüsna derslerimizden Allah Azze ve Celle'nin Rahman ve Rahim ismini anlatmaya devam ediyoruz. Önceki derslerimizde ne anlattık? Yani şöyle kısa bir düşünecek olursanız eğer. Allah Azze ve Celle'nin merhametinin enginliğini anlattık. Birinci konu olaraktan. Dedi ki Allah'ın merhameti nedir? Allah Rahmandır, Rahimdir dediğimizde neyi kastediyoruz? Önce bunu anlattık. Sonra önemli bir konu olarak, ikinci bir konu Allah'ın rahmetinin tecellileri nelerdir? Dedik, onu anlattık. Kainatta Allah'ın rahmetinin tecellilerine bazı örnekler verdik. Sonra en son olaraktan Allah Azze ve Celle'nin rahmeti nasıl elde edilir? Yani kul ne yaptığı takdirde veya hangi özelliklere sahip olduğunda Allah ona merhamet eder. Bunları başlıklar halinde anlatmış olduk. Şimdi bugün yeni bir konuya geçeceğiz inşallah. Allah'ın veyahut da rahmet ahlakıyla ahlaklanmak. Rahmet ahlakıyla ahlaklanmak. Bugünkü konumuz budur. Şimdi hatırlarsanız ben şöyle bir ilk derse bir geri dönecek olursak eğer Esma-ül Hüsna'nın mukaddimesini yaparken Allah'ın isim ve sıfatlarıyla alakalı bir hadis söyledik. Muttefakun aleyh olan, Ebu Hureyre'nin rivayeti olan bir hadis söyledik. Neydi? Şuydu. İnne lillahi Tis'atun ve tis'une ismen men ahsaha dekhal el cenne. Şüphesiz ki Allah'ın 99 tane ismi vardır. Kim Allah'ın bu isimlerini ezberlerse cennete gider. Onları ihsa ederse, daha doğrusu cennete gider. İhsa ile alakalı ihsa nedir? Yani ben ne yaptığım takdirde Allah'ın isimlerini ihsa etmiş ve cennet ehli olmuş olurum diye bunu anlattık. Hatırlarsanız 3 tane madde zikrettik. İbn Kayyım'ın görüşünü zikrettik. 1 Allah'ın isimlerinin lafızlarını ezberlemek. Yani Allah, Rahman, Rahim. İki, bunların manalarını akletmek. Yani ne manaya geliyorlar, içerikleri nedir bunu bilmek. Üç, bu isimlerle Allah'a kulluk etmek. Yani bu isimlerle Allah'a dua etmek. Dedi ki Allah'a dua etmek iki kısma ayrılır. Tabut bir, dua ul mesele. Allah'tan bu isimlerin içeriğini istemek. Yani mesela biz Rahman ve Rahim ismini eğer işliyorsak, sürekli ey rahmet sahibi olan Rabbim, bana merhamet et diye Allah'tan onun merhametini istemek. İki, bu isimlerin gereğince Allah'a kulluk etmek dedik. Bu da çok geniş bir şey. Yani bunları tefekkür etmek, bunların tecellilerini kainatta görmek, bu isimler için Allah'a şükretmek mesela ve en önemlisi bunlardan ahlaklanabileceklerimizle ahlaklanmak. Dedik Allah'ın isimleri iki kısma ayrılır. Bazısı Allah'a hastır, kula yakışmaz. Neyi verdik buna örnek olaraktan? El mütekebbir. El mütekebbir, kibir Allah'ın sıfatıdır ve gerçekten de Allah'a yakışır. Çünkü yaratmıştır, noksansız bir şekilde yaratmıştır. Kendinin sıfatları kemal olduğu gibi kainata yansıması da kemal üzeredir. Allah Azze ve Celle tekebbür edebilir kullarının üzerinde. Ama insan acizdir. İnsan neyine güvenip Allah'a karşı tekebbür edecek? Onun için kibir Allah'a kula yakışmaz. Mesela el gani. El gani nedir? Hiç kimseye ihtiyacı olmayan. El kayyum. Varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan, kendisi bütün varlığı ikame edendir. Misal, bu sıfatlar kula uygun olan sıfatlar değildir. Ama bunun yanında mesela Rahman, Rahim, Afu gibi Allah'ın sıfatlarından olan, kul da bunlarla ahlaklandığı zaman Allah'ın hoşuna gidebilecek olan sıfatlar var. İşte rahmet de bunlardan bir tanesidir. Allah Rahman olduğu gibi, Allah Rahim olduğu gibi kullarından merhamet sahibi olanları sever, merhametsiz, katı, Kalbi sertleşmiş olan insanları da Allah Azze ve Celle sevmez. Demek ki bu isimle ahlaklanacağız. Peki bu isimle ahlaklanmanın önemi nedir? Yani niye biz bu isimle ahlaklanacağız? Birinci olaraktan bizim bu isimle ahlaklanma sebebimiz çünkü insanı Allah'ın merhametine ulaştıran en etkili yollardan bir tanesi rahmet sıfatıyla ahlaklanmaktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي سَمَا اَرْرَحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنِ Siz yeryüzünde olanlara merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin. Merhamet edenlere Allah Azze ve Celle de merhamet eder diye. Bukhari'nin rivayetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ İnsanlara merhamet etmeyen Allah tarafından da merhamet olunmayacaktır diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabesine diyor ki Onlarla beraber otururken اَلَا اُخْبِرُكُمْ bi ehlil cenne Size cennet ehlini haber vereyim mi? 
Onlar da vele Allah'ın Resulü dediler. Kimdir cennet ehli? Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki Kullu da'ifin mutada'ifin lev aqsama alallahi le eberrah. Zayıf ve zayıf bırakılmış olan her insandır. O Allah adına yemin etse Allah onun kasemini yerine getirir. Allah onun yeminini yere düşürmez. Yani normalde öyle bir şey olmayacak. Fakat o yemin ettiği için sırf Allah'ın yanındaki büyük hatırından ötürü Allah benim kulumun yemini boşa gitmesin diye Allah Azze ve Celle onun yeminini yerine getirir. Bu cennet ehlinin özellikleridir. Zayıf olan ki bununla alakalı çok fazla hadis var. Yani cennet mütekebbir olanların yeri değildir. Cennet zengin olanların yeri değildir. Cennet insanlara üstünlük taslayanların yeri değildir. Cennet mazlum, gariban, fakir, Allah Resulü'nün tanımıyla kapılardan kovulan, yani kapılara gittiği zaman hiçbir değer verilmeyen kapılardan kovulan insanların yeridir. اَلَا اُخْبِرُكُمْ bi اَهْلِنَّرْ Size peki ateşin ehlini haber vereyim mi? dedi aleyhissalatü vesselam. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Bize ateşin ehlini de haber ver. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki كُلُّ رَجُلٍ عُطِلٍ جَوَاضٍ مُسْتَكْبِرٍ كُلُّ رَجُلٍ عُطِل Util olan her insandır. Util kimdir? Util kalbi katı, kaba sert olan kişidir. Yani merhametten yoksun olan kişidir. Başka cevvazin, çok fazla günah işleyen. Yani günahı arada işleyen değil, günahı kendisine ahlak haline getiren, bir seciye haline getiren insandır. Başka kimdir ey Allah'ın Resulü? Mustekbir. Yeryüzünde büyüklenen, hakkı olmadığı halde kibirlenen insanlardır. Burada dikkat ederseniz, Peygamber aleyhissalatü vesselam cehennem ehlini sayarken, Birinci sırada kaba insanları saydı. Yani merhametten yoksun, merhametten uzak olan insanları saydı. Başka bir hadiste yine bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabeye dedi ki Ehlül cenneti felase. Bunu da İmam Müslim rivayet ediyor. Cennet ehli üç kişidir. Üç sınıf insan cennet ehlidir. Birinci sınıf kimdir? Zû sultanin, mutasaddikin, yönetim sahibi olan, sadaka veren ve muvaffak. Ve Allah'ın işlerinde kendisini muvaffak kıldığı insandır. Bir tane eksik bıraktım, onu tamamlıyorum. Zû sultanin, mutasaddikin, muksitin, muvaffak. Güç sahibidir, yönetim sahibidir. Bununla beraber Allah Azze ve Celle'nin dininde adaletlidir. Bununla beraber sadaka verir. Bununla beraber Allah onu işlerinde muvaffak kılar. Bu, yani hatta şöyle söyleyebiliriz. Bir yönetici hayır üzere midir, şer üzere midir? Bunu anlayabilmek için bunu kendisine ölçü edinebilir. Biliyorsunuz yönetim iki türlü bıçak sırtı gibi. Yani bir tarafı şerdir, insanları cehenneme götürür, bir tarafı hayırdır. Eğer kişi sadakasını verebiliyorsa, kişi eğer adaletli davranabiliyorsa insanlara ve adım attığı yerlerde Allah onu muvaffak kılıyorsa bu Allah'ın izniyle hayırdır, Allah'a hamd etmesi gerekir. Başka? وَرَجُلُنْ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَةٍ Rahim olan, merhamet sahibi olan ve kalbi yakınlarına karşı ince olan. Yani çevresinde birinin sorunu olduğu zaman yüz çeviremeyen, hani benim arkadaşımın bir sıkıntısı var bana ne ben dersimi çalışayım veya benim bir akrabamın bir sıkıntısı var bana ne ben kendi işlerimi yapayım demeyen, kalbi insanlara karşı ince olan, onların sorunlarıyla alakadar olan kişidir. Bu da ikinci sınıf olan insandır cennete gelerek. Ve cül yani burada bizi ilgilendiren hadiste, kalbi yumuşak olan, merhamet sahibi olan insanların, Peygamber aleyhissalatü vesselam bunların cennet ehli olduğunu söylüyor. Daha tehlikelisi, Aleyhissalatu vesselam diyor la yunza'u rahmetu illa min şaqi. Rahmet sadece şaki olan insanlardan çekilip alınır. Şaki kimdir biliyorsunuz değil mi? Allah Azze ve Celle insanları ayırırken Kur'an-ı Kerim'de iki sınıf ayırıyor. Bazen kafir ve mümin diyor. Bazen ne diyor Allah Azze ve Celle? Ve minhum şaqiyun ve sa'id. Onlardan bazısı şakidir, bedbahttır. Bazısı ise sa'iddir. Hem dünyada hem de ahirette mutludur. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir insanın şaki olup olmadığını anlayabilmesi için ona bir ölçü veriyor. لَا يُنْزَغُ الرَّحْمَةُ اِلَّا مِنْ شَقِي Rahmet, şakavet ehlinden çekilip alınır. Yani Allah'ın kendisine cehennemi hak kıldığı, mutluluğu ona haram kılmış olduğu insanlardan rahmet çekilip alınır diyor aleyhissalatü vesselam. Onun için merhametle ahlaklanmak çok önemli bir şey. Yani bir yönlü tamam, bu Allah'ın güzel sıfatlarındandır. Allah merhamet ehlini sever, eyvallah. Ama zikrettiğim hadislere dikkat ederseniz merhamet meselesi hayatı öneme sahip bir mesele. Yani sen iyi bir kul olup olmadığını anlayabilmen için ara ara merhamet konusunda kalbini yoklayabilirsin. Peki nasıl merhamet sahibi oluruz? Yani veya ne yaptığımız zaman merhametin kalbimize yerleştiğini anlayabiliriz. Kime bakacağız bu konuda? Kardeşler Allah Resulüne bakacağız. Her konuda bize örnek olduğu gibi 
rahmet konusunda da Allah Resulü bize örnektir. Onun merhametinin hayata yansımalarına bakacağız. Diyeceğiz ki demek ki bir Müslüman bunları yerine getirdiği zaman merhametlidir. Bunları yapamadığında merhametli değildir diye. Bakın Allah Resulü ile ilgili Allah Azze ve Celle bize zaten Kur'an-ı Kerim'de herkesin bildiği bir ayet söylüyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni sadece alemlere rahmet olarak gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. Yani sadece sen insanlar için rahmetsin. Kafire de rahmetsin, mümine de rahmetsin. İnsanlığa da rahmetsin, cinlere de rahmetsin. Nebatata da rahmetsin, hayvanlara da rahmetsin. Alem isminin üzerine ıtlak edilebildiği ne varsa Allah Resulü onlar için bir rahmettir. Zaten biraz sonra anlattığımda da göreceksiniz. Yani onun rahmeti sadece müminleri kuşatmamıştır. Onun rahmeti kafirleri, nebatatı, cemadatı, hayvanları, aklınıza gelebilecek ne varsa Allah Resulü'nün rahmetinden nasibini almıştır mutlaka. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de peygamberin merhametine dikkat çekmek için biz Müslümanlara bir ayet indiriyor. Tövbe suresinin son ayetlerini biliyorsunuz. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُوسِكُمْ Size sizden olan bir peygamber geldi. Sizin içinizden bir peygamber geldi. Nedir bu peygamberin sıfatı? Azizun aleyhi ma anittum. Size zor gelen ona da zordur. Yani ümmet olarak bir şey sizi sıkıyorsa, bir şey size ağır geliyorsa bu peygambere de ağır gelir. Harisun aleykum. Size karşı hırslıdır. Bir hayır varsa onu size ulaştırabilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Sizi kendi halinize, kendi nefsinizle baş başa bırakmaz kesinlikle. Bil mu'minine raufur rahim. Ve o müminlere karşı hem rahmetlidir hem de şefkatlidir diyor Allah Azze ve Celle. Aslında burada bize peygamberimizin bizimle olan muamelesinde en belirgin sıfatının merhamet olduğunu bize söylüyor Allah Azze ve Celle. Mesela başka bir ayette peygambere diyor ki müminlerle onun arasındaki ilişkiyi göstermek adına söylüyorum. Diyor ki فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّٰهِ لِنْ تَلَهُمْ Sen Allah'tan bir rahmet ile onlara karşı yumuşak oldun. Yani bir nevi peygambere de şunu söylüyor. O merhameti senin kalbine yerleştiren Allah'tır. Hani bu senden olan bir şey değildir. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْزًا غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Şayet sen kaba bir adam olsaydın, kalbi katı olan bir insan olmuş olsaydın, onlar senin etrafından dağılır giderlerdi. Diye. Öyleyse merhamet Allah'tandır. Yani kalplere yerleşmiş olan merhamet tamamen Allah'tandır. Ve isteyeceksek de, Allah Azze ve Celle'den isteyeceğiz bu merhameti, ta ki biz de merhametli olan kullarından kılsın. Peygamberimizin merhametinin en fazla tecelli etmiş olduğu yer neresidir abiler? Ümmetine olan merhametidir. Yani bugün her ne kadar ümmeti onu yardımsız bıraksa da, onun sünnetinden yüz çevirse de, onun ümmet üzerindeki hakkında gafil olsa da, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu ümmete olan rahmeti kelimelerle ifade edilebilecek gibi bir şey değildir. Mesela İmam Müslim, Abdullah İbni Amr İbni As'tan şu zikredeceğim rivayeti naklediyor. Abdullah İbni Amr İbni As diyor ki, bir gün Peygamber İbrahim Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ın şu okuduğu şu ayetleri okudu. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, وَجْنُبْنِ وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَسْنَمْ Allah'ım beni ve benim çocuklarımı putlara tapmaktan muhafaza et. رَبِّ اِنَّهُنَّ اَدْنَنْ لَكَثِيرًا مِنَ النَّاسِ Rabbim, onlar çok insanı saptırdılar. Yani bu putlar var ya, yeryüzündeki bu putlar çok fazla insanı saptırdılar diye. Tabi burada çok önemli bir nükte var kardeşler, o da çok önemli. Bir insanın putperestlikten korkmuyor olması, o insanın dininde bir naks, bir ayıptır. Eğer tevhidin imamı olan İbrahim bile dualarına bunu koymuşsa, putların insanları saptırdığından Allah'a şikayet edip, Allah'ım beni ve çocuklarımı putperestlikten muhafaza et, putlara tapmayalım demişse, bu demek ki önemli bir meseledir. Hani insanın tevhid ehli olması tekrar putperestliğe dönmeyeceği anlamına gelmez hiçbir zaman. Bu bir dua. Peygamberimiz önce bu duayı yaptı. Sonra ikinci olarak İsa Aleyhisselam'ın duasını yaptı. Dedi ki İsa Aleyhisselam: "İn tu'azzibhum fe innehum ibaduke ve in tagfir lehum fe inneke entel azizul hakim." Allah'ım, sen bu insanlara azap edersen bu insanlar senin kullarındır. Azap edebilirsin. Kimse sana niye bunlara azap ediyorsun diyemez. Fakat onları affedersen, şüphesiz ki sen aziz ve hakim olansın diye. Yani Allah şu anda her birimize azap etse bize zulmetmiş olur mu? Bize zulmetmiş olmaz. Çünkü hiçbirimiz Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkının hakkını verebilmiş değiliz. Kesinlikle. Bir nimetinin dahi hakkını vermemişiz. Dilerse hepimize azap eder. Ama biz onun neyini umuyoruz? Azabını değil. Biz onun merhametini umuyoruz. Çünkü o aziz ve hakim olan bir Allah'tır. 
diye. Şimdi Peygamberimiz bu iki ayeti okuyunca Peygamber ağladı. Abdullah ibn Amr ibn As öyle söylüyor. Ağladı ve ellerini kaldırdı. Allahumme ümmeti ümmeti dedi. Allah'ım ümmetim ümmetim dedi. Aleyhissalatü vesselam. Peki niye böyle söyledi Peygamber? Yani niye bu ayetleri kendi ümmetinin üzerine alındı? Çünkü Peygamber ümmetinin putperestliğe döneceğini de biliyor. Peygamber ümmetinin Allah'ın azabına hak edeceği işler yapacağını da biliyor. Hani bunu zaten biliyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü bunu o bize haber verdi. Öyle değil mi? Lata ve uzaya tapılmadan kıyamet kopmaz dedi aleyhissalatü vesselam. Benim ümmetimden bir grup putlara tapmadıkça, bir grup da müşriklere katılmadıkça kıyamet kopmaz dedi aleyhissalatü vesselam. Devs kabilesinin kadınlarının kalçaları zilhalese putunun etrafında oynamadıkça kıyamet kopmaz dedi aleyhissalatü vesselam. Bunlar hep Müslümanlarla ilgili hadislerdir. Yani Müslümanların belli bir zaman sonra tekrardan şirke, putperestliğe döneceğini Peygamber aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Okuyunca bu ayetleri aleyhissalatü vesselam ağladı. Allahümme ümmeti ümmeti dedi. Allah'ım ümmetim ümmetim. Allah Cebrail'i peygambere gönderdi. Hadis devam ediyor. Hadisi anlatıyorum. Ey Cebrail senin Rabbin Muhammed'in niye ağladığını bilmesine rağmen git sor bakalım Muhammed niye ağlıyormuş dedi. O da geldi dedi ki ey Muhammed Rabbin soruyor. Niye ağlıyorsun? Peygamber aleyhissalatü vesselam da ümmetine halini arz etti. Yani ben bunları okudum ve benim ümmetimin hali de budur dedi. Dedi ki Cibril Allah sana diyor ki inna nurdike fi ummetike ve la nesuuk. Ümmetin konusunda seni razı edecek ve seni üzmeyeceğiz. Seni kötü bir duruma düşürmeyeceğiz diye Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatü vesselama söz vermiş oldu. Fakat burada farkındaysanız şefkat sahibi bir peygamber var. Yani kendini zaten kurtarmış. Onun hani kendi ahiretine veya kendi akıbetine ağlamak gibi bir durumu söz konusu bile değil. Benim senin akıbetine ağlıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ne olacak acaba benim ümmetimin hali diye ağlıyor. Zaten başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bize olan şefkatini göstermek için لِكُلِّ نَبِيِّنْ دَعْوَ دَعَا بِهَا فِي اُمَّتِ Her peygamberin bir duası vardır. Allah her peygambere dua etme hakkı vermiştir. O dua ile peygamber ümmetine duada bulunmuştur ama. Yani daha hayattayken ümmeti için dua etmiştir. وَخَبَأْتُ دُعَائِ شَفَاعَةً يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأُمَّتِ Ben ise duamı şefaat olaraktan kıyamet gününde ümmetim için sakladım. Yani peygamber kendi için bir duada bulunmamış ha. Allah demiş ey Muhammed sana bir fırsat. İstediğin gibi dua et, senin duanı kabul edelim diye. Aleyhissalatü vesselam demiş ki hayır. Allah'ım eğer benim böyle bir hakkım varsa ben bu hakkımı ümmetime saklamak istiyorum. Diğer peygamberler gibi yapmak değil, ben bunu ümmetime saklamak istiyorum. Kıyamet gününde bunu onlara bir şefaat olaraktan onlara kılabilirsin diye. Hususen Aleyhissalatu vesselam'ın rahmet ettiği, merhametli davrandığı en fazla dikkatimizi çeken konu ise ümmetten ihtiyaç sahibi olan insanlardır. Ümmetten ihtiyaç sahibi insanlar. Ve birinci sırada da şehit çocukları gelir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın en fazla merhamet göstermiş olduğu insanlar yetimler, babaları vefat etmiş çocuklar ve şehit çocuklarıdır. İmam Ahmed'in müstedinde aktardığına göre Cafer şehit olduğu zaman onun çocukları kaldı geride biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselam düzenli bir şekilde Cafer'in evini ziyaret eder. Onun çocuklarını kucağına oturtur, onları sever ve ağlardı. Yani onları sevdiği zaman onların o babasızlığına aleyhissalatü vesselam ağlardı. Hatta bir gün Cafer'in eşini gördü. Baktı ki Cafer'in eşi böyle mehmum, yani hüzünlü bir şekilde. Anladı ki kadın kendine şeyi derd ediyor. Yani çocuklarının durumunu, kocası vefat etmiş bunu kendine derd ediyor. Ona dedi ki, ey kadın üzülme çünkü bu çocukların velisi ben. Yani ben yaşamış olduğum müddetçe bu çocuklar konusunda senin bir endişen olmasın diye. Ümmü Eymen'i biliyorsunuz. Ümmü Eymen, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hemşirelerinden bir kadın. Yani savaşa çıktığında yaşlı bir nine, Peygamberimizle beraber savaşa çıkıyor. İşte yaralıları tedavi ediyor. Hatta Allah Resulü'nün böyle kadın olarak şaka yaptığı tek kadın diyebiliriz. Hani normal yabancı bir kadın olmasına rağmen ona takıldığı, işte yanına geldiğinde ey Allah'ın Resulü bana bir deve ver. Hani benim işte devem yok yani ben bir binek istiyorum. Sana deve yavrusu veririm. Ya ey Allah'ın Resulü deve yavrusu beni taşıyamaz ki yani deve yavrusudur. Hayır sana sadece deve yavrusu veririm diye. Kadın arkasını dönüp gittiğinde ne dedi peygamber? E her deve deve yavrusu değil midir? Yani her deve de bir başka annenin çocuğu değil midir? Diye aleyhissalatü vesselam ona takıldı. Bu Ümmü Eymen aleyhissalatü vesselam bu çocuklarını savaşlarda şehit vermiş bir kadın. Ve sürekli savaşlarda 
O şeyle beraber Ummu Umar adında başka bir sahabe var. Nuseybete binti Kaab isminde. Onunla beraber sürekli peygamberimizi müdafaa eden kadınlardan bir tanesi. Sürekli Allah Resulü bunun evini ziyaret ederdi. Veya ummah diye hitap ederdi ona. Ey anacığım diye hitap ederdi. Bir isteğin var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Diye ona bu şekilde hitap ederdi. Düşünün o kadar peygamberin bu davranışı sahabe üzerinde etki bırakmış ki İmam Müslim rivayet ediyor. Peygamber vefat ettiğinde diyor bir gün Ebu Bekir Ömer'e dedi ki ey Ömer hadi beraber peygamberle beraber Ummu Eymen'i ziyaret ettiğimiz gibi Ummu Eymen'i ziyaret edelim. Yani hani onu ziyaretsiz bırakmayalım diye. Ebu Bekir ile Ömer Ummu Eymen'in evine gidiyorlar. Tabi Ummu Eymen bunları gördüğü zaman ağlamaya başlıyor. Baya böyle e, hüngür hüngür ağlıyor. Tabi bunlar zannediyorlar ki Ümmü Eymen peygamberi ağlıyor. Ebu Bekir ona diyor ki وَمَا يُبْكِيكَ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِنَبِيِّهِ Niye ağlıyorsun? Allah'ın yanında olan nebisi için daha hayırlıdır. Yani dünyadakinden daha hayırlıdır. O da dedi ki hayır ey Ebu Bekir ben peygamberin ölümüne ağlamıyorum. Ben peygamberin ölümüyle beraber semadan vahyin kesilmesine ağlıyorum dedi. Ebu Bekir ile Ömer bunu duyunca onlar da oturup onunla beraber hüngür hüngür ağladılar. Yani kadın vahiy hayattır biliyorsunuz. Yani, yani vahiy ile hayat aynı kökten geliyorlar. Zaten vahiy hayattır. Peygamber varken Sema ile bizim aramızda bir bağlantı vardı. Sürekli Allah'ın gözetimi altındaydık. Bir şey yaptığımızda Allah bununla ilgili bir hüküm indiriyordu. Bugün peygamber vefat etti. Artık bizim böyle bir şeyimiz kalmadı. Bu bir nimetti. Bu nimet gitti. Ben buna ağlıyorum dedi Ümmü Eymen. Onlar da onunla beraber oturdular. Ağlamaya başladılar. Yetimler de böyle. Mesela ee, biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanları yetimlerle ilgilenmeye teşvik etmek için Parmaklarını şöyle yapardı. Ene ve kafilul yetimi fil cenneti ki hakeza. Ben ve yetimlerin kefaletini üstlenen insanlar cennette işte böyleyiz. Yani nasıl ki bu iki parmak birbirinden ayrılmaz. Birbirine böyle yakındır. Ben ve yetimin kefaletini üstlenen kişi cennette böyle olacağız diye. Allah bizi yan yana getirecek diye. Bir gün İmam Beyhaki bunu rivayet ediyor bu kısayı. Ebu Luba ve isimli bir sahabeyle bir yetim arasında bir anlaşmazlık çıkıyor. Anlaşmazlık da bir bahçe meselesi. Yani bir bahçe hakkında anlaşamıyorlar. Geliyorlar Allah Resulü'nün yanına. Şimdi haklı olan Ebu Lubabe. Yani bahçenin sahibi olmayı hak eden Ebu Lubabe. Fakat Peygamberimiz yetimin boynunu bükük bırakmak da istemiyor. Diye. Ey Ebu Lubabe bahçe senindir diyor. Fakat bahçeyi yetime ver. Hayır ey Allah Resulü diyor. Vermeyeceğim. Ey Ebu Lubabe diyor. Bahçe senindir. Bahçeyi yetime ver. Allah da sana umulur ki cennette daha büyüğünü nasip eder diye. Hayır ey Allah Resulü diyor. Ben bahçemi ona vermeyeceğim diye. i̇bn Dahdaha adında bir sahabe bunu duyunca hemen koşa koşa Ebu Luba benim yanına geliyor. Bana satar mısın diyor onu. Bahçeyi yani para karşılığında o da satarım diyor. Bahçeyi ver diyor. Parasını ödüyor bahçenin. Ey çocuk diyor al bu bahçe senindir. Sırf Allah Resulü'nün o e, işin müjdesine nail olabilmek adına. Neyse çocuk tabi bahçeyi alıyor. Uhud gününde de Ebu Luba, şey, i̇bn Dahdaha şehit oluyor. İbn Dahdaha şehit olduğunda bakın peygamber o manzarayı unutmamış ha. Bunun için diyor cennette ben çok büyük hurmalıkların olduğunu umuyorum diye. Yani o manzara Allah Resulü'nün aklından gitmemiş. Yetime yapmış olduğu o iyilik Allah Resulü'nün aklından gitmemiş. Şimdi ben burayı anlattığım zaman özellikle kardeşler şöyle bir başlık olarak şöyle diyebiliriz mesela buna. Allah Resulü bütün ümmetine karşı merhametlidir. Fakat ümmetin içerisinden özellikle yetim, kimsesiz kadın dul, şehit çocuğu bunlara gelince Allah Resulü'nün bunlara merhameti çok farklıdır. Yani bunlara ilgisi, bunlara alakası, şefkati çok çok farklıdır. Ve Allah Resulü bir hadis-i şerifte diyor ki, kim bir topluluğun işini üstlenir ve onların ihtiyaç sahiplerine kapısını kapatırsa, Allah'a en muhtaç olduğu gün Allah da rahmet kapılarını onun yüzüne kapatır. İmam Ahmet rivayet ediyor bunu. Tekrar söylüyorum. Kim bir topluluğun yönetimini üstlenir. Yani bir topluluğa yönetici olur. Bunu bir patron gibi düşünebilirsiniz. Yani i̇lla bir devlet başkanı gibi düşünmeyin. Bir patron işçilerinin sorumluluğunu üstlenir. Bir hoca talebelerinin sorumluluğunu üstlenir. Bir baba evladının karısının çocuğu sorumluluğunu üstlenir. Mesela bir komutan elinin altındaki askerlerin sorumluluğunu üstlenir. Bir emir cemaatinin sorumluluğunu üstlenir. Mesela hepsini böyle düşünebilirsiniz. Kim bir kavmin sorumluluğunu üstlenir? Daha sonra onların ihtiyaç sahiplerine kapısını kapatırsa, yani onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmez, onlara merhametli davranmazsa, Allah'ın merhametine en fazla ihtiyaç duyduğu yerde Allah da rahmet kapılarını onun yüzüne kapatır, diyor aleyhissalatü vesselam. 
Bugün maalesef ümmetin içerisinde boynu en bükük olan insanlar şehit çocuklarıdır. Ümmetin içinde boynu en bükük olan insanlar mahkum çocuklarıdır. Yani zindanlarda olanların eşleri onların çocuklarıdır. Ümmet peygamberin bu sünnetini öldürdü. İhya etmek bir yana peygamber aleyhissalatü vesselam bu sünnetini öldürdü. Oysa Müslümanların bu kadar az olduğu bir zamanda belki en fazla bu insanlara karşı merhamet göstermesi gereken insanlar bizleriz. Vallahi öyle insanlar var. Ee, kadının eşi cezaevine girmiş İslam davası için. Yani sen ben daha iyi İslam'ı yaşayalım diye ha. Yoksa bir adam niye cezaevinde yatar? Yani cezaevi öyle güzel bir yer değil. Hani insanın gidip de ben cezaevinde yatayım diyebileceği bir yer değil. Sen ben İslam'ı daha güzel yaşayalım diye. Fakat kapısı çalınmamış. Yıllar geçmiş aradan bir tane Müslüman gidip kapısını çalmamış. Adam Allah yolunda kanını akıtmış. Allah'a en sevimli olan ameli yapmış. Allah'ın kelimesi yeryüzünde yücelsin diye adam şehit olmuş. Onlarca bayram geçmiş. Bir tane Müslüman kapısını çalıp çocuklarının kafasını okşamamış mesela. Yani bu vefasızlıktan da öte bu bambaşka bir şeydir. Bu vefasızlıktan da öte bu bambaşka bir şeydir. Bizlerin tekrardan yani tevhide ve sünnete inandığını iddia eden insanların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnetini tekrardan ihya etmesi lazım. Mesela herkes kendine bir sorsun. Çevresinde bu tip Müslümanlardan kim var ve bunlara karşı ben ne yaptım? Peygamberin merhametini, şefkatini bunlara karşı gösterebildim mi? diye herkes bunu bireysel olarak kendine sorsun. Bunlar toplu bir cemaatsel olarak yapılacak şeyler değildir. Elbette ki cemaatlerin sorumlulukları vardır. Cemaatler kendi sorumluluklarını yerine getirirler. Burada biraz da mesele bireyseldir. Yani sen düşüneceksin. Benim bu konuda sorumluluğum nedir? Ben ne yapabilirim? E, diye. Çünkü eğer biz birbirimizin emanetlerine, birbirimizin arkasından sahip çıkmazsak, Allah muhafaza e, bu anlamda birbirimize yapacağımız en büyük kötülüğü yaparız. Mesela sen Allah yolunda başına bir musibet geldiğinde beni arkanda bilirsen bir yapacaksan on yaparsın. Çünkü dersen kardeşlerim benim arkamda benim arkamı kolluyorlar diye düşünürsün. Ama sen Allah yolunda fedakarlık yapar. Senin birinci dereceden ilgilenmen gereken insanları Müslüman kardeşlerin zayi ederse eğer sen o zaman bir şey yapamazsın. Sen ne diyeceksin o zaman? Şu an olduğu gibi ümmet küskünlerle doludur. Yani ümmetin içerisinde küsmüş ve kenarına çekilmiş sayısız Müslüman var. İş yapabilecek, ümmete yöneticilik yapabilecek sayısız insan var. Adam ne diyor? Benim birinci dereceden sorumluluğum benim ailemdir. Ben ailemi Müslümanlara bıraktım. Ben onların işini üstlendim. Onlar benim ailemle ilgilenmedikleri için bugün ben de onların işleriyle ilgilenmiyorum diye. Onun için Allah'tan korkmak lazım. Yani özellikle peygamberin bu sünnetini anlatmak ve Müslümanların arasında ihya etmek lazım. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine karşı göstermiş olduğu merhamet. Peygamberimizin sadece Müslümanlara değil merhameti, kafirlere karşı bile Aleyhisselatü Vesselam merhametli davranmış. Yani İmam Bukhari Ayşe annemizden rivayet ediyor. Ben diyor peygambere sordum. Dedim ki ey Allah'ın Resulü sen Uhud gününden daha şiddetli bir günle karşılaştın mı? Peygamber dedi ki evet. Ben Akabe gününde Taif'i kastediyor tabi aleyhissalatü vesselam. Akabe gününde senin kavminden çok daha kötüsünü gördüm diye. Ne oldu ey Allah'ın Resulü? Ben gittim, nefsimi onlara arz ettim. Davamı onlara arz ettim. Onlarsa beni kovdular. Ben diyor aleyhissalatü vesselam mehmum bir şekilde kapıdan çıktım kapılardan. Yani düşünün Hak sizin elinizde, hakkı insanlara götürüyorsunuz, sizi dinlemedikleri gibi sizi kovuyorlar. Peşinize de işte şehrin delillerini takıyorlar, şehrin delilleri sizi taşlıyorlar. Yani Aleyhisselatü Vesselam da çok üzülüyor bu duruma. O ara Cibril geldi diyor, ben baktım ki bir bulut var yukarıda. Bulutlara kafamı kaldırdım Cibril. Dedi ki ey Muhammed, Rabbin sana selam söylüyor. Bu da dağ meleğidir. Rabbim buna emretmen için bunu sana gönderdi. Dağ meleği söze girdi diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ben dağların meleğiyim. Allah senin kavminin sana verdiği cevabı işitti. Bana emret, şu iki tane dağın arasında bunları ezeyim dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam cevap olarak ne dedi? Bakın deliler peygamberi kovmuşlar. Çocuklar peygamberi taşlamışlar. Yaşlılar peygambere hakaret etmişler. Belki normal bir insan olsa Allah bunların belasını versin der. Yerle bir et burayı der. Aleyhissalatü vesselam dedi ki İnni ercu en yukhricallahu min aslabihim men ya'budullaha vahdehu ve la yuşriku bihi şey'a. Ben umuyorum ki Allah bunların sülbünden tek Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şey ortak koşmayan bir zürriyet getirsin diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yüz çevirdi. Onlardan gitti. Ve gerçekten Mekke'nin fethinden sonra Allah onların sülbünden Allah'ı birleyen ve Allah'a ibadet eden bir 
bir zümrə çıxarmış oldu. Yenə İmam Buxari Ənəsdən naql ediyor. Ənəs diyor ki, Peyğəmbərə hizmət edən bir Yahudi vardı. Aleyhissalatü vəsəmin evinə yaxın bir Yahudi evi var. O Yahudi evinin çocuğu da genəldə işte Aleyhissalatü vəsəmin ayaqqabılarını qoyuyor. İşte abdest suyunu bazən taşıyor. Aleyhissalatü vəsəm dedi ki, hadi onu ziyarət edelim. Çocuk hasta. Hasta yatağında yatıyor. Yahudi çocuğu yani. Hadi onu ziyarət edelim dedi. Onu ziyarət etdik diyor. Ziyarət esnasında Peyğəmbər ona dedi ki, ey çocuq, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de onun Resulü olduğuma şahitlik et. Çocuk diyor babasına baktı. Yani hani söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Bunu babası da ona dedi ki, Ati Abel Qasım. Yani Ebu Qasım'a itaat et. Peygamberin söylediğine itaat et dedi. Çocuk kelime-i şehadeti getirdi diyor. Biz evden çıktığımızda ben duydum peygamber şöyle söylüyordu. Elhamdülillahi lezi enqazahu minen nar. Allah hamdolsun ki Allah onu ateşten kurtardı diye. Yani aleyhissalatu vesselam bir kafirin dahi Allah'ın onun eliyle onu ateşten kurtarmasını o son esnasında buna seviniyor. Hani bu onun için bir şey, bir sevinç kaynağı. Mekke'nin fethini biliyorsunuz. Mekke'nin fethinde insanlar çok korktular. Yani dediler ki biz ki Muhammed'e bu kadar eziyet ettik, bu kadar ashabını şehit ettik. Herhalde o da fırsatı buldu, bizi per perişan edecek diye. Peygamberimiz onların gönlünü rahatlatmak için Ebu Süfyan'a ne dedi? El yevmu yevmul merhame. Bugün merhamet günüdür Ebu Süfyan dedi. Yani ben sizin bana muamele ettiğiniz gibi size muamele etmeyeceğim dedi. Mekkeli müşrikler geldiler aleyhissalatü vesselamın yanına. Peygamber Kabe'ye girdi, putları temizledi önce. Namazını kıldı iki rekat, Kabe'den çıktı. Benim aklımda ne düşünüyorsunuz dedi. Size ne yapacağımı umuyorsunuz. Yani dediler ki sen kerim olanın, kerim olanın, kerim olanın oğlusun. Sen hayırlı bir amca çocuğusun. Diye. Yani biz senden böyle bekliyoruz. O da dedi ki bugün benim size karşı konumum, Yusuf'un kardeşlerine karşı konumundan farklı olmayacaktır dedi ve şu ayeti okudu. La tefribe aleykumu yevme yaghfirillahu lekum. Yani bugün size bir kınama yoktur. Allah sizi affedecektir diye. Hani Yusuf'un kardeşleri ona o kadar eziyet ettiler. En son bir beklenti içindeler. Yani peki sen bize ne yapacaksın? Hani şimdi sen artık meliksin. Biz senin elinin altındayız dediler. Yusuf gerçekten kerim bir insanın göstereceği tavrı gösterdi. La tefribe aleykumu yevme. Size bugün kınama yoktur. Yani ben yaptıklarınızın hepsini unuttum. Yağfirillahu lekum, Allah size merhamet etsin dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onlara bu şekilde davrandı. Ve kardeşler şunu hiç unutmayın. İslam davetinin yeryüzünün her tarafına yayılmasının sebebi de biraz da bu merhametle alakalıdır. Yani bugün Müslümanların davet konusunda bu kadar gevşek olmasının sebebi çünkü kafirlere karşı merhamet hissetmiyoruz. Yani onların ateşe gidiyor olması, onların fevç fevç ateşe doğru sürükleniyor olması bizi üzmüyor. Hani Allah peygambere diyor فَلَعَلَّكَ بَاقِعُنْ نَفْسَكَ عَلَىٰ اَثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يسِ اَسَفَ Yani onların bu kitaba inanmamaları, bu ayete inanmamaları sen neredeyse kendini boğacaksın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam o kadar üzülüyor ki insanların iman etmeyişine, dinden yüz çevirmesine kendini sıkıyor. Niye bu insanlar iman etmiyorlar diye. Allah Azze ve Celle de onu, onun bu durumunu kendini boğmak olaraktan ifade ediyor. Ve bu yani şevk İnsanları kurtarma isteği hem onda hem sahabesinde yeryüzüne tevhid davetinin yayılması olaraktan yansımış. Fakat maalesef bugün bunu Müslümanlar çok fazla hissetmedikleri için, yani mesela şöyle düşünmüyoruz, hani benim bir komşum var, örnek veriyorum diyelim. Yani bu adam yaşantısıyla çok farklı bir yaşantı içerisinde. Ya bu adam ateşe gidecek. Yani biz bu adamla komşuyuz. Mesela ben bunun sıkıntısını kalbimde hissedemiyorum. Aleyhissalatü vesselam gibi. Bunu hissetmediğim için de o benim ayağıma gelirse ben ona davet yapıyorum. Ama ben ekstra bir çaba içerisine gidip ona davet ulaştırmıyorum. Mesela çoğumuzun akrabaları var. Örnek veriyorum. Belki bir defa gidip anlatmamışızdır yani. Hani o kendisi gelmişse, bir mecliste oturma imkanı bulmuşsak, misal, belki bir şeyler anlatmışızdır. Ama öbür türlü bana ne diyoruz yani? Hani lisani halimizle tabii bunu söylüyoruz. Bir nevi bana necilik yapıyoruz ama böyle değil. Biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki, Rahmetle sıfatlanmayı bize en güzel şekilde göstermiş ve onun merhameti kafirleri dahi kuşatmış. Yani onları, tabi burada merhamet nedir? Önemli bir meselenin altını çizelim. Burada merhamet hakkı gizlemek değildir. Burada merhamet Allah'ın söylediğini söylememek. Allah'ın ak dediğine kara veya kara dediğine ak demek değildir. Burada merhamet bilakis onları ateşten kurtarabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmak ve gidip onlara hakkı şey yapabilmektir, anlatabilmektir. İman etmediler diye ağlayan da peygamberdir. Kendini boğan da peygamberdir. Ama Allah'ın kelamı olan de ki ey kafirleri diyen de peygamberdir. Yani ikisini yan yana 
koyacağız ve insanlara İslam davetini merhametimizden ötürü ulaştırmaya çalışacağız. Başka mesela Allah Resulü'nün rahmetinin en fazla tecelli etmiş olduğu şeylerden bir tanesi hangisidir? Çocuklardır. Allah Resulü kadar küçük çocuklara merhametli davranan hiç kimse yoktur diyebiliriz. Mesela Üsame bin Zeyd diyor ki, İmam Bukhari bunu rivayet ediyor. Allah Resulü Hasan'ı bir kucağına oturturdu. Beni de bir kucağına oturturdu. Ve derdi ki, Allah'ım merhamhume fe inni erhamuhume. Allah'ım bunlara merhamet et. Çünkü ben bunlara merhamet ediyorum. Yani o çocuklara karşı olan davranışını, sevgisini Allah Resulü merhamet olaraktan isimlendiriyor. İmam Bukhari ile Müslüm bir hadis rivayet ediyorlar. Bir rivayetinde diyor ki, Arabiler peygamberimize geldi. Bir rivayetinde de diyor ki, Akra İbni Habis peygamberimize geldi. Bedevilerden bir, bir adam peygamberimize geldi. O sırada Aleyhisselatü Vesselam Hasan'la Hüseyin'i kucağına almış, onları öpüyor. Onları seviyor. Adam dedi ki, siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? Vallahi dedi, benim 10 tane çocuğum var. Ben daha bugüne kadar onlardan bir tanesini bile öpmedim. Allah Resulü döndü ona dedi ki, yani اَوَا اَمْلِكُوا اِنَّزَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةِ Yani Allah senin kalbinden merhameti çekip almışsa ben sana ne yapabilirim ki? Ben senin için hiçbir şey elimde bulundurmuyorum. Eğer Allah merhameti senin kalbinden çekip almışsa. Biz buradan şunu anlıyoruz. Çocuklara karşı katı davranmak, onlara tahammülsüz olmak, onları sevememek. Bu insanın kalbinden Allah'ın merhameti çektiğinin göstergesidir. Mesela bu dediğimi hani siz de üstünüze alabilirsiniz. Yani birçok çocuk var etrafımızda diyelim ilgilenmemiz gereken. E, bu bize sıkıntı veriyorsa onlarla ilgilenmek, onlara işte yakın davranmak bu demek ki Allah bizim kalbimizde merhameti çekmiş almış demektir. Ve buna çalışmak lazım. Bunu kazanmak için çalışmak lazım. Ebu Mes'ud el Ensari. Şimdi bizim İbni Mes'ud var Abdullah İbni Mes'ud. Bir de sahabeden Ebu Mes'ud el Ensari var. İmam Müslüm ondan rivayet ediyor. Bir gün diyor ben çocuğumu dövüyordum. Tabi bu çocuk öz çocuğu değil kölesi. Yani ama çocuk küçük yaşta. Ben onu dövüyordum diyor. Arkamdan bir ses işittim. Bir ses bana diyordu ki onun gücü, Allah'ın gücü senin ona olan gücünden daha fazladır. Yani şimdi senin gücün ona yetiyor diye sen o çocuğu dövüyorsun ama ya bir de Allah seni huzuruna aldığında, Allah sana azap ettiğinde sen ne yapacaksın diye. Ben döndüm baktım ki diyor o peygamber. Aleyhissalatü vesselam peygamberdir. Ben çok utandım diyor. Dedim ki ya Resulallah huve hurrun li vecillah. Yani ben onu Allah'ın rızası için bu çocuğu ben azat ediyorum dedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor ona biliyor musun? Hani tam maşallah ne güzel yaptın demiyor. Levlem tef'al le lefahat kennaru diyor aleyhissalatü vesselam. Bunu yapmasaydın ateş seni yutardı. Yani sen zaten iyi bir şey yaptığını zannetme. Sen o kadar büyük bir cürüm işledin ki bir çocuğu dövmekle. Ancak bunun kefareti senin zaten onu azat etmendir diye. Bunu yapmamış olsaydın eğer ateş sana dokunurdu diyor aleyhissalatü vesselam. Onun için bakın kardeşler bugün maalesef şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Çocuklarına karşı Allah'ın yarattığı fıtri merhameti dahi kaybetmiş anne babalar var. Yani düşün Allah bir anne babayı yaratırken anne babanın ekstra bir çalışma yapmasına gerek yok. Zaten Allah onun kalbine merhameti merhameti yerleştirmiş. Ama gösteremiyor o merhameti. Kadın çocuğunu öyle bir dövüyor ki vallahi zannedersiniz kafiri dövüyor. Yani hani namusuna el uzatmış bir kafiri sanki onun eline vermişsin. O şekilde kadın çocuğunu dövüyor. Baba çocuğa öyle bir bağırıyor ki zannedersin düşmanına muamele ediyor. Yani hani öz çocuğu değil de düşmanıyla muamele ediyor. Niye böyle? Çünkü nesiller merhameti kaybettiler. Yani büyükler mesela şu an var olan anne babalar kendi anne babalarından merhamet görmedikleri için var olanlara da merhamet gösteremiyorlar. Bir çocuk bardak kırdı diye dayak yiyebiliyor. Düşün Allah'ın yanındaki en değerli varlıklar çocuklardır çünkü günahsızdırlar. Melek gibidirler. Yani bir çocuk bir bardak kırdı diye dayak yiyebiliyor. Böyle bir evde yetişen çocuk nasıl insanlığa karşı merhametli olacak? Mümkün mü böyle bir şey? O da en ufak bir meselede öfkelenecek, öfke krizlerine girecek, öfke patlaması yaşayacak. Sebep bir bardağı kırdı diye çocuk dayak yiyor. Çocuk ses yaptı diye azar işitiyor mesela. Yani Allah ona bir onur vermiş, ona bir gurur vermiş o çocuğu yaratırken. Çocuk hafif bir ses yaptı diye evde anne babasından işitmediği, azar işitmediği ve dua kalmıyor. Bugün eğitimci olan insanların anne babalara peygamberimizin bu ahlakını tekrardan hatırlatmaları gerekir. Anne babalar merhametli olacaklar ki yetişen nesiller merhametli olsunlar ve merhamet insanlığın arasında yayılmış olsun. Peygamberimizin başka bir merhameti insanlığa karşı
Aleyhissalatü Vesselam'ın hayvanlara karşı çok farklı bir merhameti var. Hayvanlara karşı özel bir merhameti var Aleyhissalatü Vesselam'ın. İmam Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste sünneninde Allah Resulü bir gün bir bahçeye giriyor. Bahçeye girdiği zaman da bakıyor ki orada bir deve böğürüyor. Deveden ses çıkıyor. Ravi diyor ki deve Allah Resulü'nü gördüğünde gözleri yaşarmaya başladı. Gözlerinden yaş gelmeye başladı. Allah Resulü onun yanına yaklaştı. Elini onun işte boynuna koydu, omuzuna okşamaya başladı. Sonra kim bunun sahibi dedi. Bu hayvanın sahibi kim? Ensardan bir genç benim ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü çağırdı onu. Ben ey Allah'ın Resulü benim dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki bu deve seni bana şikayet etti. Sen bu deveyi aç bırakıyor ve onu çok fazla yoruyor musun? Bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? diye Peygamber aleyhissalatü vesselam onu azarladı. Yani hani hayvandır, anlamaz e, vesaire aleyhissalatü vesselam böyle yapmıyor yani. Sen bu deveyi aç bırakıyor musun ve bu deveyi yoruyor musun? dedi. Sen bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? diye. Demek ki hayvanların da kıyamet gününde bir hakkı var ve takva gösterilmesi gereken alanlardan bir tanesi de hayvanlardır. İmam Müslüm İbni Abbas'tan rivayet ediyor. Bir gün diyor ben Allah Resulü ile beraber yolda giderken bir merkep gördük. Biliyorsun eşek insanların en fazla değersiz gördüğü hayvandır. Yani hiç kıymet vermedikleri hayvandır. Onun yüzüne vesim yapılmıştı diyor. Vesim nedir? Vesim ate- demirin ateşte dağlanıp hayvanın işaretlenmesidir. Yani hani hayvan benimdir diye belli etmek için böyle yapıyor. Adamın biri de tutmuş merkebin yüzüne şey basmış. Kızgın demiri merkebin yüzüne basmış. Aleyhissalatü vesselam bunu gördüğünde ne diyor biliyor musun? La'ana Allahu men vesemehu fi vecihi. Allah bu hayvanın yüzüne bunu yapana lanet etsin. Düşünün Aleyhissalatü vesselam o kadar öfkeleniyor ki hayvana yapılan bu eziyeti Allah bunu yapana şey yapsın diyor. Lanet etsin diye. Bir gün sahabesine Peygamber Aleyhissalatü vesselam şimdi insanlar biliyorsunuz eskiden Hayvan öldürerekten avlanıyorlardı. Yani hani ava çıkıyorsun, öldürebildiğin kadarını getiriyorsun, onu yiyorsun evinde. Fakat bazısı bu av işini günümüzde olduğu gibi eğlenceye de çevirebiliyordu. Hani şimdi av vardır, zaruret için yaparsın, karnını doyurmak için, bu mübahtır. Av vardır, keyif için yaparsın, bu kesinlikle caiz değildir. Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade etmek için dedi ki, bir kuşu, osfur, kuşların en küçüğü. Yani hani hiç ne eti var ne butu var, hiçbir şeye... E, yaramaz serçe diyelim yani hani bir serçeyi abes yere boş yere öldüren biri kıyamet günü serçe Allah'ın huzuruna sıçrar ve der ki Allah'ım bu hiçbir fayda olmadığı halde beni öldürdü boş yere beni öldürdü benim hakkımı ondan al diye sahabesine bunu anlatıyor Allah Resulü yani hayvan bir hayvan hakkı olaraktan sahabesine bunu anlatıyor ve biliyorsunuz mesela hepimizin bildiği sahihte varit olan iki tane hadis var biri köpekle alakalı biri kediyle alakalı Köpekle alakalı varit olan şey ne? Aleyhissalatü vesselam diyor ki Beni İsrail'den bağı olan bir kadın yani fuhuşu kendisine meslek edilmiş olan bir kadın çok susamıştı. Bir kuyu gördü ve o kuyudan su içti. Sonra baktı ki nerede, neredeyse e, susuzluktan toprak yiyen ve helak olacak bir köpek gördü. Ayakkabısını çıkardı, kuyuya indi ona ayakkabısıyla su çıkardı ve o suyu ona içirdi diyor. Allah onun günahlarını affetti. Allah onun günahlarını affetti. Şimdi tevhid ehli biri, velev ki zinayı, fuhuşu kendisine meslek dahi edinmiş olsa, kullarına merhamet gösterince Allah da ona merhamet gösteriyor. Ve bu bir hayvan olsa bile. Yani köpek gibi İslam'ın beslenmesini dahi yasak kıldığı, kim evinde köpek beslerse her gün onun ecrinden bir kıyrat eksilir dediği, hani köpeğe karşı insanları nefret ettirmesine rağmen İslam şeriatı, bir köpeği susuzluktayken ona merhamet eden bir zinakara, Allah Azze ve Celle merhamet ediyor. Tam karşısında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اُزِّبَتْ اِمْرَأَةٌ ف۪ي هِرَا Buradaki fi zarfiye değil, sebebiyedir. Bir kadın bir kedi sebebiyle azap gördü diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bir kedi sebebiyle. Ne yaptı peki? Kedi hapsetti. Ne ona yiyeceğini verdi diyor ne de onu serbest bıraktı. Yani hani serbest bırakayım gitsin kendisi yeryüzünde yiyeceğini bulsun. Ne bunu yaptı? Ne de ona kendi evinde yiyecek verdi. Sadece kediyi öylece hapsetti. Yani şu anda diyelim akvaryuma balık koyup yiyeceğini vermemek gibi, kafese kuşu koyup yiyeceğini vermemek gibi Allah bunun sebebiyle ona azap et ediyor aleyhissalatü vesselam. Burada belki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Yani bir köpeğe su vermek nasıl bir ameldir ki? 
bütün ömrünü zina ile geçirmiş bir kadının günahlarına kefaret oluyor. Bir kediye yemek vermemek ne kadar kötü bir ameldir ki normal bir kadının azaba azap görmesine sebebiyet veriyor. Burada İbn Kayyım'ın da dediği gibi amelin kendisi değildir mesela. Amele bitişen kalp amelidir mesela. Yani amelin kendisinde bir bir şey yok. Ameller basit. Amellerde sorun yok. Zaten amelleri büyüten şey amellerin kendisi değildir. Amelleri büyüten şey kalpte var olan şeydir. Kalpte var olan ihlas, rahmet, Allah sevgisi ve benzeri şeylerdir amelleri büyüten şeyler. Demek ki o kadın o köpeğe suyu verirken artık nasıl bir merhametle, nasıl bir ihlasla bunu yaptıysa hani hiç kimsenin görmediği bir yerde bunun karşılığında da çok büyük bir karşılık gördü. O kadın da nasıl bir kalp katılığıyla yani otil dediğimiz var ya hani cehennem ehlinin özelliği nasıl bir kabalıkla, katılıkla o hayvana zulmettiyse artık Allah Azze ve Celle de bunun karşılığında ona e, azap etmiş oldu diye. Onun için çevremizdeki özellikle mesela hayvanlar. Yani Müslüman e, sadece insanlık için yoktur. Ha. Müslüman hayvanlar için de vardır aynı zamanda. Çevremizde bulunan hayvanların yiyecekleri, çekmiş oldukları sıkıntılar konusunda göstereceğimiz çaba Allah'ın izniyle bizim salih amellerimizdendir. Yani o kadın köpeğe vermiş olduğu suyla cennete gidebileceğini veya günahların affolacağını hesap edebilir miydi kesinlikle? Hesap edemezdi. Sen de bir kediye verdiğin bir sütle veya bir ihtiyaç sahibi bir hayvana yaptırmış olduğun bir tedaviyle sana göre çok basit bir amel olabilir. Ama Allah katında o amel yerini buldu mu Allah'ın izniyle belki ömür boyu yaptığın bütün günahlara bu merhametin sebebiyle kefaret olabilir. Son olarak kardeşler, zaten vaktimizin de sonuna geldik. Son bir mesele anlatmak istiyorum. Bu önemli bir mesele. Bunu en sona bıraktım özellikle. Merhamet ve gözyaşı arasındaki ilişki. Merhamet ve gözyaşı arasındaki ilişki. Şimdi mesela diyelim biz diyoruz ki merhametli olmak lazım. Fakat biliyorsunuz hani ben kendime ben merhametliyim demekle merhametli olamam. Yani merhametin bir takım alametleri vardır. Kur'an'dan ve sünnetten öğrendiğimiz kadar merhametin en belirgin alameti gözyaşıdır. Bir insanın kalbinde merhamet varsa bu gözüne yaş olaraktan yansır. Bir insanın kalbinde merhamet yok ise eğer bu göz kuruluğu olarak insana kalmış olur. İmam Bukhari ile Müslüm'ün üzerinde ittifak etmişleri ettikleri bir hadis var. Üsame bin Zeyd bunu naklediyor bu hadis-i şerifi. Üsame bin Zeyd diyor ki, Allah Resulü'nün torunu ölüm deşeğindeyken kızı Allah Resulü'ne haber yolladı. Çocuğum ölüyor, gel babacığım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ona haber yolladı tekrardan. Dedi ki inne lillahi ma akhaza ve lehu ma a'ta ve kullu şeyin indehu bi ecelin musamma. Verdiği de Allah'ındır. Aldığı da Allah'ındır ve her şey Allah'ın yanında belli bir ecele tabidir. Sabret, ecrini Allah'tan bekle. Kızına böyle haber yolladı. Kızı aracıyı tekrar yolladı. Allah adına söylüyorum ki buraya gelsin dedi. Hani Allah adına ricacı oluyorum, buraya gelsin. Peygamberimiz oraya gittiğinde diyor Üsame bin Zeyd sallallahu aleyhi ve sellem Çocuk can çekişirken çocuğu kucağına verdiler. Aleyhissalatü vesselam ağlamaya başladı. Yani bu manzara karşısında gözleri doldu. Sa'd ibn-i Ubade şaşırdı. Bu nedir ey Allah'ın Resulü dedi. Sen de mi? Yani hani sen de mi ağlıyorsun? Bunu bir zaaf, bunu bir eksiklik olarak düşündü Sa'd ibn-i Ubade. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki Hazihi rahmetun ce'alehallahu fi kulubi ibadihi. Bu Allah'ın kullarının kalplerine kılmış olduğu merhamettir dedi. Yani gözümden gelen yaş Allah'ın benim kalbime kılmış olduğu merhamettir dedi. Bir benzeri, yani bunun bir başka örneği ise, yine Bukhari ile Müslüm'ün ittifak etmiş olduğu Peygamberle Abdurrahman İbni Avf arasında geçen bir konuşma var. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah erkek çocuk vermedi. Verdiği çocukların da canını aldı. Yani hani erken zamanda vefat ettiler. İbrahim vefat edeceği zaman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbrahim'in yanına girdi. İbrahim can çekişiyor. Yani nefesleri artık sıklaşmış. Vefat edeceği belli. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu aldı eline, ağlamaya başladı. Şey eline aldığında, çocuğu eline aldığında. Abdurrahman İbni Af dedi ki, مَنْ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Bu ne? dedi. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki, اِنَّهَا rahme Bu rahmettir diye. Yani gözümdeki inen yaş bu merhamettir dedi Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimiz mesela sadece bir, yani burada iki tane ölüm örneği verdim ama Mesela sadece ölüm esnasında Aleyhisselatü Vesselam ağlamazdı. Yani onun ağladığı mevkifleri mesela zikretsek, kalbindeki merhametin dışa yansıması olaraktan. Mesela örneğin, Abdullah bin Mesud diyor ki, bir gün Aleyhisselatü Vesselam bana dedi ki, gel bana Kur'an oku. 
Ben ona dedim ki diyor ey Allah'ın Resulü sana indirildiği halde mi ben sana okuyayım? Yani zaten bu Kur'an senin üzerine indiriyor. Ben başkasından dinlemeyi seviyorum dedi aleyhissalatü vesselam. Ben başladım Kur'an okumaya diyor. Nisa suresini okuyor. Şu ayete gelince ben diyor. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُولَاءِ شَهِيدًا Biz o gün her ümmete bir şahit getirdiğimizde ve seni de bu insanlığın üzerine şahit getirdiğimizde o gün ne olacak sizin haliniz? Ayetine geldiğimde حَسْبُكَ dedi Peygamberimde diyor. Kafi. Yani bu kadar yeter dedi. Ben başımı kaldırdım ona baktım ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın gözlerinden yaşlar boşalıyor. Yani ayet onunla alakalı olduğu için hani kıyamet gününde Allah diyor seni şahit olarak getireceğiz ve ümmetinle alakalı soruları sana soracağız diye. Aleyhissalatü vesselam bunu duyduğu zaman başlıyor, gözlerinden yaş geliyor. Başka bir sahabi mesela diyor ki ben bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına girdim. Aleyhissalatü vesselam namaz kılıyordu. Namaz esnasında Kur'an okuyordu diyor. Ağlıyordu, onun göğsünden tencere kaynaması gibi bir ses geliyordu. Yani hani böyle sessiz sessiz aleyhissalatü vesselam ağlıyor. Ve bu ağlamasına mukabil de sanki tencere kaynıyor. Tencerenin hani hafif kapağı açık olduğunda böyle suyundan çıkan bir ses e, olur. O ses sanki o hırıltı, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın göğsünden ben bu hırıltıyı işittim diyor e, sahabi aynı şekilde. Gözyaşı önemli bir mesele. Yani mesela bugün gene ümmetin belki unuttuğu veya erkeklerin zaaf olarak kabul ettiği. Yani sanki gözyaşı bir zaafmış, erkeği küçültürmüş gibi düşünmüş olduğu şeylerden biri gözyaşı oysa böyle değil. Gözyaşı sadece Peygamberimizin sünneti değil. Gözyaşı Allah'ın yeryüzünde seçkin kullarının hepsinin sünnetidir. Bakın Meryem suresinde Allah salih insanların hepsini anlattıktan sonra diyor ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪يِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَنُوْهُ نُوْحُ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرَٰهِيمَ وَاِسْرَٰئِلَ İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet vermiş oldukları e, insanlardır. Kimlerdir bunlar? Adem'in zürriyeti, Nuh'la beraber gemide taşıdıklarımız, İbrahim'in ve İsrafil'in zürriyeti. İbrahim'in ve İsrail'in yani Yakup Aleyhisselam'ın zürriyeti. Bu kadar övgü niye? Bu kadar övgünün sebebi ve mimmen hedeyne ve iştebeyne. Ve bizim hidayet ettiklerimiz ve bizim seçkin olan kullarımızdır bunlar. Övgü hepsi sonuç. İza tutla aleyhim ayatur rahmani kharru succaden ve bukiyye. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman onlar secdeye kapanırlar ve onlar ağlarlar diyor Allah Azze ve Celle. Yani ağlamayı sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti olaraktan değil, bütün Allah'ın yeryüzünde seçkin kabul etmiş olduğu kulların sünneti olaraktan kabul edin. Ve bilin ki ağlamak kalplerin merhametindendir. Ağlayamamak ise kalplerden çekilmiş olan bir şeydir. Biz belki bugün bunu sorun olarak görmüyor olabiliriz. Yani biz baktığımız zaman mesela ağlayamamak bir sorun mudur? Misal, ağlayamamak bir sorun değildir. Fakat sahabi bunu bir problem olaraktan görüyorlar. Yani kalp katılığı dersinde hatırlıyor musunuz? İmam Ahmed'in Tirmizi'ne rivayet ettiği bir hadis vardı. Adamın biri peygamberimize geldi, neyi şikayet etti? Kalbinin katılığını şikayet etti. Yani ey Allah'ın Resulü benim kalbim katı dedi. Demek ki o toplum bunu bir hastalık, bunu bir problem olaraktan kabul ediyor. Kalp katılığı, Peygamber aleyhissalatü vesselam ona neyi tavsiye etti? Yetimin başını okşa. Ve miskin olan insanlara yemek yedir dedi aleyhissalatü vesselam. Gözyaşı dökmek önemli bir mesele. Hem de çok çok önemli bir mesele. Aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki Aynani la temessuhu mennar İki tane göz vardır, onlara ateş dokunmaz. İmam Tirmizi rivayet ediyor. Nedir bu gözler? Aynun beket min haşyetillah Allah'ın korkusundan ötürü ağlayan göz ve aynun batet tahrisu fi sebilillah ve Allah için geceleyen ve nöbet tutan göz. Yani gecesini uykusuz geçiren ve Allah için nöbet tutan göz. Bu iki tane göze ateş dokunmaz. Başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Leyse şeyun ahabbe ilallahi min katrateyn. Allah'a iki damladan daha sevimlisi yoktur. Yani iki damla Allah'a çok sevimlidir. Nedir bunlar? Katratu dumu'in min haşyetillah. Allah'ın korkusundan ötürü gözlerden yaşalan boşlar. وَقَطْرَةُ دَمِنْ تُحْرَقُ ف۪ي سَب۪يلِ Ve Allah'ın yolunda damlayan kan. Allah'ın rızası için Allah yolunda damlayan kandır diye. Onun için kardeşler gözyaşı önemli bir mesele. Mesela hepimizin bildiği hadisi hatırlıyorsunuz değil mi? Yedi sınıf insan kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı yerde Allah'ın gölgesinde gölgelenecekler. 
Bunlardan bir sınıf yani yedinci sınıf, son sınıf hangisidir? وَرَجُلُنْ زَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَهُ Boş iş kimsenin olmadığı bir yerde Allah'ı zikreden ve bunun akabinde gözleri yaşaran kişidir. Yani insan eğer ağlamaya muvaffak kılınabiliyorsa ne zaman? Namaz kıldığı zaman. Ne zaman? Kur'an okunduğu zaman. Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayabiliyorsa. Ne zaman? Allah'ı zikrettiği zaman. Ne zaman? Günahlarını hatırlayıp günahlarına tevbe ettiği zaman. Mesela ne zaman bir manzara gördüğünde ve bu manzara etkileyici bir manzara ise, bir ölüm gibi. Mesela Allah Resulü Osman İbni Mazun öldüğünde e, mezarının başına oturdu, ağladı. Niye? Bir arkadaşını kaybettiği için. Yani o arkadaşını kaybetmiş olmak Allah Resulü'nü üzdü ve Allah Resulü oturdu, ağladı. Annesi için ağladı hatırlarsanız. Yani annesine mağfiret dileyemeyecek olmasından ötürü Allah'ın müşrikler için mağfiret talebini reddettiğinden ötürü Allah Resulü öyle bir ağladı ki çevresindekileri de ağlattı. Ve sahihin dışındaki rivayetlerde sahabe diyor ki ben Allah Resulü'nün o gün ağladığı kadar hiç ağladığını görmedim. Sebep Allah'ım ben annem için mağfiret dileyeyim mi? Onu affet diyeyim mi? Allah hayır dedi. Bunu dileyemezsin dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bu durum üzdü ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ağlamaya başladı. Onun için bugün ağlamak unutulmuş sünnetlerden bir tanesi. Hele özellikle bizim gibi toplumlarda tamamıyla unutulmuş olan sünnetlerden bir tanesi. Ağlamak bir eksiklik, bir zaaf değil. Ağlamak bilakis insanın Allah'a merhamet ettiğinin göstergesidir. Onun için insanın ara sıra nefsini yoklaması lazım. Yani Kur'an dinlediğinde, zikir yaptığında, şeyli bir manzara gördüğünde, böyle hani üzücü bir manzara gördüğünde insan eğer kalbi yumuşamıyor, insanın gözlerinden yaş boşalmıyorsa demek ki insanın kalbinde bir problem var demektir. Allah muhafaza. Allah Azze ve Celle'den temennimiz, Allah Azze ve Celle'nin bizim kalplerimize rahmeti yerleştirmesi, ve bizi merhamet ettiği kullarından eylemesidir. Bizi bütün kainatı kapsayan, gazabına galebe çalan merhametinden mahrum etmemesidir. Allah bizleri hem onunla muamelemizde hem de kullarına karşı muamelemizde merhametli olan, rahmetle muamele eden kullarından eylesin. Özellikle onun merhametine en fazla ihtiyaç duyduğumuz kıyamet gününde rahmet kapılarını bizim yüzümüze kapatmasın, bize merhametiyle muamele etsin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Bu haliyle Rahman ve Rahim ismiyle alakalı anlatabileceklerimizi bitirdik. Yani anlatacağımız bir şey kalmadı. İnşallah bir sonraki dersimizde Allah'ın yeni bir ismiyle tekrardan dersimizi anlatmaya devam edeceğiz. Bu ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.